tunapendwa tunalo tumaini moja katika bwana moja tuna imani moja katika ubatizo moja tumeunganika kama familia katika maisha ya parokia Kizana hapo penye huko mta unafaa umtumikie God kwa hii time enyewe ni youth CWA ni akina mama wa Katholiki ambao wamekuja pamoja wakiwa na lengo moja ya kusaidiana Kwa kama baraza la kichungaji ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mimi huwa tuko na mipangilio simply means uh, Mary, Queen of Heaven. Je wajua neno parokia linapata mzizi yake kutoka lugha ya Kigiriki yani mkutano wa waumini katika makala ya paroko na parokia tunakutembeza katika parokia tofauti hili tukujuze zaidi kuhusu imani na huduma za wana parokia ungana nami kila Jumatatu saa moja unusu katika runinga ya captain Ungana naye Arbe Bonaya katika makala ya paroko na parokia kila Jumatatu saa moja unusu usiku. Neno katedrali ni jina linalotokana na kiti chake baba skofu kinachofahamika kama katedra na ambacho hakuna naye rusiwa kukikalia bila idhini yake skofu wa jimbo hilo. Tofauti na parokia ambao ongozwa na baba paroko kanisa la katedrali uongozwa na skofu wa jimbo au jimbo kuu na ni yeye anayechagua wasaidizi wake moja kiwa msimamizi ama administrator Kwenye kipindi cha paroko na parokia leo tunakuletea wamu ya kwanza kutoka parokia ya katedrali ya Mama Maria Immaculata iliyoko kwenye mji na Jimbo Katoliki la Nyahururu inayoongozwa na mwashamu askofu Joseph Mbatia hapa tunakutana na Padri Arison Njenga aliyehudumu katika parokia hii kwa muda sasa hii parokia ni parokia ambaye wakristo wana imani wana imani na, na ni wakristo ambao wanatushika mkono kabisa vile tuna mipango yetu tuna doko tati stano tuna hii cathedral tuna st monica tuna st francis john bosco na st martin manguo na mipangilio yetu ni kuwa kila loko tati ina, 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 ina development yake ambayo inafanya kila mwaka hii mtaidia sana manake kila mwaka wanafanya jambo la kusaidia. Tuna vikundi kama CWA, CMA, CA, kuna marriage and counter, e, choir na youth na PMC. Na hao wote wanashughulika vizuri na mambo ambayo yanawahusu. Ni parokia ambayo ina muundo maalum iliyojengwa mwaka wa tisa kama kanisa ya kipekee inaoanganisha waumini kutoka maeneo mbalimbali mbali, kama vile Nyeri na Kuru na Maralal. Muundo wa kanisa hii ulijengwa samani manake ilimalizika ili, ili 1959. Ilimalizika ni samani na wale walijenga eh, walijenga wakiangalia labda hapa Nyahururu ni pali ni, ni central kuna njia kwenda eh, Nyeri kutoka Nakuru kwenda upande wa Maral na diposa wakajenga kanisa kubwa hapa kama waliona kama itakuwa center kubwa hakika tukiangalia miaka yao ni miaka mingi maana saa tunaweza kusema tu katika mwaka wa stini na tatu tangu kanisa ilipojengwa eh, kwa hivyo tunaweza kusema ni watu walikuwa na maono ya mbali sana. Ilije, wa, wale wa kwanza ambao walikaa hapa kwa muda mrefu ni fathers wa consolata. Alafu 1968 eh mapadre wa pande walipatiwa parokia na hasa eh, Luigi Payaro ambao ni bishop emeritus alitawazwa askofu tangu 2002 na ameendelea na kufikia mwaka wa 2012 sasa askofu Joseph Mbatia ambaye ni wa hapa 
akachukua sasa ushukani iliwahi kuwa chini ya missionary tofauti tofauti kama vile wa missionary wa consolata na mapadri kutoka mji wa Padua nchini Italia kuanzia mwaka wa elfu moja kenda mia, sitini na nane, hadi mwashamu Joseph Mbatia ambaye ni askofa jimbo katoliki la Nyaururu kuchukua usukani mwaka elfu mbili kumi na mbili. Kulingana na Padri Arison Jenga kuna miradi tofauti tofauti katika parokia hii hapa anachukua usukani kutuelezea baadhi ya miradi hiyo Miradi ni mingi. Ukiangalia hapa kuna ukuta ambao huo ukuta ndio ulikuwa sehemu yetu ya kwanza kufanya. Tena ukiangalia ndani kuna viti vizuri na ambazo tuliweka na Kristo wa hapa Roko Churches, wa Roko Church. Na pia ukiangalia hapa tumesimama kuna cabros. Hizo tu ni wao wameweka hao cathedral hao Roko Church. Na pia tumejenga ofisi ya parokia na dais ambao tunatumia wakati tuko na na misa ambayo ina iko iko nje. Na hata hawa wana kazi ambazo wanafanya. Maana yake hao ndio wenye wanafanya hizo kazi na hasa wako, wako na mpangilio wa kuweka CCT cameras na pia ka, ikiwezekana screen kwa kanisa ili watu wapate huduma nzuri kwa mambo ya kanisa. Ndio. Kwa kuhitimisha halimiza waumini kutia manani sala ya rozari takatifu ili waweze kuepukana na mambo ya hapa duniani haswa makali ya janga la corona. Jipoto ningesema sisi sote tuone kila siku tumeomba rozari unajua Mungu uh, atatusaidia na hata mato, mambo ya covid ambayo imetulemea sana. Hapa kadhaa tumepoteza wakristo wengi kwa sababu ya covid tunaomba Mungu asaidie ili tufike na wakati tutakao kuwa na covid ili watu waendelee kwa jumuiya kwa njia nzuri na mambo ambayo yanahusika ili mambo yetu ya Ukristo yaendelee vizuri na watu waweze kusimama imara Bwana Rafael Maina ambaye ni mkazi wa Nyahururu ambaye ameshiriki katika kanisa hili kwa miaka 37 ndiye mwenyekiti wa parokia hii alichukua nafasi yake kutuelezea majukumu yake katika parokia. Eh ofisi yangu ni ya mwenyekiti wa kan, eh, wa kathedrali na pia wa parokia. Na nilianza hii kasi mwaka wa na sita. Kwa hivyo sasa nimefanya hiyo kasi kwa miaka tano asiku anafikiria hata na naweza hata fikisha miaka tatu zamu nilikuwa na naogopa kuwa kiongozi wa kanisa nilikuwa kiongozi wa CMW lakini siku sikutaka sana kuwa kiongozi wa kanisa lakini wa Kristo wakanichagua hata nikiwa nime nilikuwa nime plead asinishague lakini nimeona kono wa Mungu kwa sababu si kuwa nafikiria nitaweza lakini tumefanya mengi eh, kutoka wakati nimekuwa mwenyekiti wa parokia uh, tukiwa pamoja na baba paroko uh, kwa hiyo miaka tumejaga saidi ya makanisa kumi na mawili permanent kwa hiyo miaka tumekuwa na hiyo sehemu ilikuwa ya parokia wakati huo sasa tuko na parokia tatu. Kisha aliongeza kuwa ilivyo katika parokia nyingine nyingi wao pia wana miradi iliyotengwa kufanyika kila mwaka. Uh, kila kanisa ni lazima iwe na project kila mwaka. Kama hapa kathedrali wakati tulianza hatukuwa na viti ile unaona kwa kanisa. Na hiyo ni local church ya hapa ilinunua hiyo saidi ya milioni tatu. Hiyo ilikuwa ni project yetu ya kwanza. Ya pili tukaweka ukuta wa kanisa na fees tatu. Fees ya kwanza ya pili, ya pili ilimalizikia pale. Ya tatu ni nyingine tu kamaliza hiyo sehemu ya ukuta. Baadaye tukaanza naona hii kabro imewekwa uh, kwa compound si project ya parokia ni project ya ya hii kanisa kama local church 
aliendelea kusema kuwa imani ni kitu muhimu sana katika maisha ya kila mumini huku akisema kwamba bila imani hakuna chochote wanachoweza kufanya kuwa na faith ni mengi naweza uh, fanyika kwa parukia kwa sababu hata sisi hapo bereni we didn't have that confidence that we can do much but then when we were encouraged uh, by our parish priest we gained confidence and now we are able to do very great things but i think we have also concentrated also on growing in faith because i think that is where uh, it is very important to when the people grow in faith they are able to do many other things but when their faith is too low awezi wakafanya mambo mengi Aida alisema kuwa mojawapo ya mipango yao ya mwaka huu ni kuimarisha usalama katika parokia hiyo kwa njia ya kuweka kamera ya siri ama ukipenda CCTV cameras uh, kama parokia uh, hapa uh, tunaweka CCTV kwa compound kwa hiyo mambo ya security hatuna CCTV na tunajaribu hata kuweka screens kwa kanisa askofu akikubali kwa sababu hii ni kanisa ya askofu hakuna kitu chochote tunafanya bila askofu uh, kupeana ruhusa uh, kuna roko chachi moja wanatengeneza hall ingine ni hall ingine wanatengeneza kitchen ya roko chachi sababu sasa tuko na makanisa matano tu peke yake. Hapo bereni tulikuwa na makanisa mengi sasa imekuwa parokia tatu. Sasa tu. Alitaja kuwa uongozi katika kanisa ni tofauti na ulingo wa kisiasa kwani uongozi katika kanisa ni zaidi kuhusu kujitolea na kuhudumia Mungu na hii inasaidia kufuata njia ya ukweli na uzima because the leadership in the church i think should be, be more of service you give your you, you sacrifice your time you you give your resources uh, and then you gain because you know as a leader you have to find ways of growing in the faith because you, you have to lead by example Uh, right now because i mean because i stand in front of the church nikitembea town wakati mwingine nakutana hata na, wa, na watoto wa, na kusalimia ha habari bwana chairman sasa ningekuwa ninafanya kitu baya huko ningekuwa <laughs> baya sana kwa hivyo it has helped me to grow also in faith to be very careful in how i carry myself in the society Uh, in my private life in my public life so it has helped me grow in faith kwa kumalizia alinena kuwa anafurahia umoja wa umini katika parokia hiyo huku akimpa baba paroko sifa kemke kwa michango yake mikuu katika kuendeleza na kueneza imani na umoja miongoni mwao mpaka sasa tumekuwa tunaendelea vizuri sana na nafikiri hata askofu ameona kwa sababu uh, tunafanya chote chochote ile tunatakiwa tufanye na jibo na tumeona hata paroko wetu wale wengine wote wamefanyiwa transfer hii miaka yote lakini yeye ni yeye peke yake amekaa hapa kwa hiyo miaka kutoka tu six tulianza pamoja na yeye wale wengine kwa the other parishes wamepata transfer lakini ye amekaa kwa sababu he is a humble a, a very humble priest uh, who works well with uh, everybody 
kwa upande wa chama cha CME ama ukipenda wanaume wa Katoliki tuliweza kumoji bwana George Maina mwenyekiti wa chama hicho yeye pia amekuwa mshiriki katika parokia hiyo kwa miaka kadhaa kabla kuchaguliwa kama mwenyekiti wa chama hicho baada ya mwenyekiti wa chama hicho kuaga dunia mwaka jana a uh, nimekuwa mwanachama wa CMA kwa miaka kadhaa na kwa loko chachi yangu nilikuwa chairman na kwa bahati mbaya wakati chairman wa parish alipoaga mwaka jana nilichaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa CMA Cathedral Parish hii parokia ni dogo kwa sababu tuko na loko church tano tuko wanachama 184 na wanne. Hii ni drop kidogo kutoka mwaka jana ambayo tulikuwa wanaume mbili na nne. Lakini tulikuwa na matumaini tutaendelea kukua, tutapata wanachama zaidi na tuombe Mungu hata ili janga la COVID lishe. Mbali na mafanikio yao katika parokia, wanapitia changamoto si haba. Kazi hapa hii ikiwa town ambao walipigwa transfer. Kuna wengine ambao walituacha, waliaga na pia kuna wengine walihama maeneo haya na wakaenda maeneo mengine ambayo lazima wakati mwingine unahama ya siti moja unaenda lingine unajikuta uko parokia nyingine alizidi kutaja umuhimu wa kujiunga na chama hicho huku akitaja kupokea imani kama faida moja wapo iwapo e mwanaume atajiunga na chama hicho ah uh, kusamu kweli kunao kitu moja tunafanya tunajaribu kuonyesha umuhimu wa kuwa mwanachama wa CMA. Na nikisema faida moja ni kukuwa kiimani. Wakati tunakuwa kiimani, hukui ukuwa wewe peke yako lakini pamoja na familia yako na tunakuzana hata sisi wengine. Huwa tuna mikutano kila mwezi, mkutano mmoja kila mwezi. Kila local church iko na hiyo mikutano na pia tunapata nafasi ya kukutana. Pia kuna yale mambo ya welfare ya kila mmoja wakati tumepata mambo uh, mtoto wa mtu ame graduate kutoka kwa university wengine wamefanya harusi tunajumuika pamoja na hapa hii ni kitu moja ambao inaonesha hata wale ambao si wanachama wa CMA eh, waingie na waungane na sisi ndingana naye kujiunga na chama hicho kuna kanuni kadhaa zinazozingatiwa lakini zinazo tiliwa mkazo ni kuwafunza wanaume muhimu wa kutunza sakramenti tofauti tofauti za kanisa katoliki. Ah, uh, requirement moja ni kuwa mwanaume of course na kuwa mwanaume mkatoliki. Haya mambo mengine yanafuata nyuma. E, tumekuwa na members ambao wameingia na hawakuwa wamebatizwa na wamebatizwa wakati wako kwa CMA. Labda haya hawangewezekana kama hangekuwa na chama. So sakramenti zile zingine wanakuja kuzipata wakiwa na memba. Na kumbuka miaka mm, kadhaa ambayo imepita tulikuwa na harusi dharadhini kwa hili hili kanisa ambao wanaume walifanya uh, walipata hiyo sakramenti ya doa wakiwa pamoja. Na nyumae tumepata uh, kadhaa wenye wameungana katika doa takatifu. So hatuweki mikakati mingi ya kuzuia mtu kuingia lakini tunakuja kumuhimiza maana ya kuishi maisha ya kisakramenti. Kiongozi huyo alitaja kuwa anachojivunia zaidi ni uongozi bora katika parokia hiyo huku akisema kuwa asilimia kubwa ya maendeleo katika kanisa hilo ni kwa ajili ya bidii yao kama viongozi haswa wa CMA. Uh, wakati tuko sisi kama wanaume wa CA unakuta readership ya kanisa karibu zetu sote unakuta ni wanachama wa CMA eh, ukiangalia ile maendeleo yako kanisa wale wako mbele ya kuendeleza eh, hiyo mipango ni wanachama wetu wa CMA ni kitu tunajivunia na kila mwaka tunakuwa na project. Hakuna ule mwaka ambao hatuko na project yenye inaendelea kwa kila kanisa. 
na najivunia sana nikisema ni wanachama wetu ambao wanaongoza kwa hii mipango. Katika kufikia upeo cha maelezo yake alitoelezea tofauti ya chama cha wanaume wa Katoliki ama ukipenda CMA na kile cha Machendo Katoliki ama ukipenda Catholic Action katika parokia hiyo. Kuna CMA ambayo ni Catholic Men Association na pia kuna CA ambayo ni Catholic Action. CA inahuzisha wakristu wenye wamekuwa kiimani na ambazo wanaendelea eh, kufunza wengine elimu ya dini. Wengi wao hasa ni elimu ya dini. CA ni kando kidogo na CMA kwa sababu hilo ni shirika kando. Kufika hapo ndipo tunafikia kikomo cha wamu ya kwanza ya kipindi cha paroko na parokia kutoka parokia na katedrali ya Mama Maria Immaculata Jimbo Katoliki la Nyaururu. Ungana nasi kwa wamu ya pili Juma Lijalo Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Arbe Bonaya. Endelea kutanzama Runinga Captain Kitambulisho Katoliki. Mumini mpendwa tunalo tumaini moja katika bwana moja tuna imani moja katika ubatizo moja tumeunganika kama familia katika maisha ya parokia Ekizana hapo penye huko mta unafaa umtumikie God kwa hii time enyewe ni youth CWA ni akina mama wa Katholiki ambao wamekuja pamoja wakiwa na lengo moja ya kusaidiana. Kwa kama baraza la kichungaji ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mimi huwa tuko na mipangilio. Je wajua neno parokia linapata mzizi yake kutoka lugha ya Kigiriki yani mkutano wa waumini katika makala ya paroko na parokia tunakutembeza katika parokia tofauti hili tukujuze zaidi kuhusu imani na huduma za wana parokia ungana nami kila Jumatatu saa moja unusu katika runinga ya captain Ungana naye Arbe Bonaya katika makala ya paroko na parokia kila Jumatatu saa moja unusu usiku. <tune>